More than 500,000 jobs went unfilled across Canada in first three months of 2019. 80% of all vacancies were for permanent positions, says Statistics Canada. News published on June 18, 2019 by CIC News. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. I hope you're all doing fine in the pink of health and getting ready for the weekend. Summer na po dito sa amin. Mainit na. At alas 8 na po ng gabi. Pero mataas pa rin po ang araw. Well, anyway, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsusubscribe. Dahil sa totoo lang po, mas ginaganahan akong magbigay ng mas marami pang information sa inyo na makakatulong sa inyong application or sa balak nyong pag-apply dito. Ang bilang ng job vacancy sa Canada ay muling tumaas nitong unang tatlong buwan ng 2019 kumpara nung unang tatlong buwan ng 2018. Ang increase ay naiulat sa tatlong probinsya, Ontario, Quebec, at British Columbia, at ang territory ng Nanavut. Ang mga job vacancies sa unang quarter ng 2019 ay umabot sa 506,000. Nadagdagan ng 44,000 mula sa parehong period last year making it the 10th consecutive quarter to post a year-over-year -year increase in both number of job vacancies and job vacancy rate. Ang manufacturing, retail, trade, accommodation at food services and educational services ay nakaranas din ng increase sa job vacancies ng unang tatlong buwan ng 2019. Ayon pa sa Statistics Canada, Kulang-kulang sa 80% ng mga openings ay para sa permanent positions. Ang mga employers across Canada ay humaharap sa kakulangan ng manggagawa dahil sa tumatandang population at malaking bilang ng mga Canadians na nalalapit na sa retirement age. Ang sagot po ng gobyerno sa mga challenges na ito ay ang desisyon na itaas ang immigration levels sa susunod na tatlong taon na ang karamihan ay inaasahan sa pamamagitan ng economic class immigration programs. Vacancies up in Quebec, Ontario, and British Columbia. Ang Quebec ang may pinakamalaking increase ng job vacancies sa buong Canada sa unang tatlong buwan ng 2019. Tumaas ito ng 21,400 or 23%. Ayon po sa Statistics Canada, halos kalahati ng increase ay sa tatlong sectors. Healthcare and social assistance, manufacturing and accommodation and food services. Ang dalawang rehiyon ng Quebec, ang La Maurice at Laurentide, ay ang una at ikatlo sa Canada na may pinakamalaking increase sa first quarter ng 2018. Ang La Maurice, ay nagkaroon ng year-over-year -year growth sa job vacancies na 89.4% or 1,600 at ang increase naman sa Llorentide ay 57.1 or 1,200. Ang Ontario naman ang pangalawang may year-over-year -year increase na 12,400 sa healthcare and social assistance, retail trade, professional, scientific, and technical services, and accommodation and food services sectors. Ang British Columbia naman ay may increase na 9,300, lalo na sa transportation and warehousing, at professional, scientific, and technical services. Ang kanilang job vacancy rate ay 4.4% for the first quarter of 2019. Na ayon sa Statistics Canada ay pinakamataas sa lahat ng probinsya at territories. At ito lang po ang probinsya na may job vacancy rate na mas mataas pa sa national average na 3.1%. Permanent positions. Ayon sa Statistics Canada, 79.9% ng mga job vacancies ay permanent positions. Katulad ng bilang ng unang tatlong buwan, ng 2018. 
A permanent job is described as one that is expected to last as long as the employee wants it. Ito po yung mga trabahong inaasahang magtatagal habang gusto po ng empleyado. Statistics Canada said permanent employment is often associated with higher wages, more benefits, and a higher possibility of unionization and training offered by the employer than temporary employment. Ang mga trabahong may mataas na proportion ng vacancies ay sa management and manufacturing and utilities. Vacancies up in 7 of 10 industrial sectors. Nag-increase din ang pito sa sampung industrial sectors kumpara sa unang tatlong buwan ng 2018. Pangunahin dito ang healthcare and social assistance sector at any professional, scientific, and technical services. Sa healthcare and social services sector, 9,900 ang itinaas ng vacancies mula ng first quarter of 2018, lalong-lalo na sa nursing and residential care facilities. Ang Quebec at Ontario ang nag-contribute sa increase na ito at malaki rin ang growth ng Nova Scotia and Prince Edward Island ayon sa Stats Canada. Tumaas din ang job vacancies sa professional, scientific at technical sector ng 9,100 or 28% kumpara sa first quarter ng 2018 sa halos lahat ng probinsya. Mataas din po ang growth sa payroll employment among the 10 industrial sectors. Ang average na hourly wage for vacant positions in the sector ay tumaas ng $1.20, 20 4.2% to $30.10. At ito ang pinakamataas na offered wage sa sampung pinakamalaking sector. Ayon po sa Statistics Canada, kulang-kulang sa 80% ng mga openings ay para sa permanent positions. Ang mga employers across Canada ay humaharap sa kakulangan ng manggagawa dahil sa tumatandang population at malaking bilang ng mga Canadians na nalalapit na sa retirement age. Ang sagot po ng gobyerno sa mga challenges na ito ay ang desisyon na itaas ang immigration levels sa susunod na tatlong taon na ang karamihan ay inaasahan sa pamamagitan ng economic class immigration programs. Vacancies up in Quebec, Ontario, British Columbia. Ang Quebec ang may pinakamalaking increase ng job vacancies sa buong Canada sa unang tatlong buwan ng 2019. Tumaas ito ng 21,400 or 23%. So yun na po ang kabuuan ng ating balita ngayong gabi. Good news na matatawag dahil po mas maraming bakanting trabaho, mas marami tayong maa-applyan at mas malaki ang chance nating makapunta dito. Basta po improve natin ang ating skills, ang ating English, Reading, writing, spelling, at speaking. At pagtyagaan ho natin yung ating application. Gandahan ho natin ang ating work experience. Mag-open tayo ng online profile para po may assess kung tayo eligible o hindi. At lagi tayong sumubaybay dito sa ating channel dahil po sabi ko nga, marami pa po akong information na isi-share sa inyo. So dito na po nagtatapos ang ating video. Inuulit ko po, hindi po ako connected sa Immigration Canada. Hindi po ako immigration consultant or expert. Gusto ko lang pong maihatid ang balita sa inyo na isinasalin ko po sa ating sariling wika para po mas madali nating maintindihan. Please don't forget to share, like, comment, and subscribe. At again, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo. Take care. God bless. I shall see you on my next video. Have a great weekend, everyone. Good night. Bye.